家，不准陈家人再靠近了。说什么？你干什么？把坑给我轰出去！轰出去！过府一叙，叙什么？这分明是催促我们上门退亲去的，连圣上都没下旨，娄家的信被火急火燎的送来了。这根本就不是娄太傅的主意，这就是娄家那大夫人的想法。这个得利忘义的老妇人，得了些口风，便急不可耐了。她也不看看，我们程家上阵时，可是任由人欺凌之辈。娄家送信的人还说了些什么？娄家派人还说，若女君和女公子不去退亲，他们便亲自请圣上的口谕，还望家主和女君不要为难圣上。好，好啊！我们现在就去娄家，看看他们到底想说什么。走，夫人，为父与女同去。妇人之事，何劳将军出马？您在家中坐镇即可。如果我们娘俩真跟那个娄氏打将起来，将军再去亲家也不迟。走。哎，这不打起来太怪啊程伯夫人为何才来呀、啊？这亲，你们再不乐意也得退呀、啊。谁说我家不乐意？我们是在等圣上圣意下达，再行退亲。哼，我们也是无可奈何。啊，此事，你由不得少商与阿瑶任性。大伯母是否还想说？何将军悲壮，何昭君孤苦，我理当仁义为怀，退婚让贤。少商，休得无礼。话都让你给说完了，娄大夫人还说什么去？程家也是武将出身，想必更能体会何家满门忠烈之名。说起来，何家如此荣耀，阿瑶能与之成亲，我倒觉得是更攀了。有与何家如此好的亲事，为何娄大夫人不要，偏要让给二位？就是，当年何将军的恩情，又不只是阿瑶的父母受着，怎么？娄太傅袭爵时，记得自己是长方长子；如今需要顶事时，忘记自己是长方长子了。你敢欺辱我阿母，看我不撕烂你的嘴！娄大夫人。你虽行事不公，但有件事情说的没错。我们程家乃武将之家，我萧元一随夫君征战四方，素来能以刀剑解决之事，就不喜说教。罗大夫人是想切磋一番吗？我本是。怜惜何家孤苦，没想到你却来我府上撒野。来人啊！来人呐、啊！大伯母既然怜惜何家孤苦，光是嘴上说有什么用？嘴上的仁义谁不会？拿出些作为来。既然如此，不如让你的儿子结婚之后娶了何昭君，届时你进可抚恤遗孤，我保管、名誉整个都城，都会颂扬你的高人之举。如何？程伯夫人，您就是这样纵容女儿羞辱尊长的吗？我本就是个粗鄙武将，我纵容了自己的女儿羞辱尊长，也理所当然。不过少商，你也应该给娄大夫人留些脸面。女儿不惭。女儿总想给长辈们留些脸面，可卢家总需有人给脸不要脸。我父亲，那太子太傅，你们母女二人何来胆量，在我楼府如此放肆？我家将军，乃是圣上亲封取灵侯，我们程家能走到今天，全凭我们在沙场上
真刀真枪的厮杀。陈家虽非寻贵，但也容不得别人欺负到我们头上来。当初是你们要求娶，我们勉强答应。即便要退婚，也得是楼太傅亲自上门致歉，根本轮不上你来与我智慧。楼大夫人刚才说我放肆，如今看来。是你更加放肆才对，阿嬷，快命人把他们呼出去！以后楼家不准陈家人再搞这些。你干什么？把他们给我轰出去！轰出去！是不查，摔了下来。嗯。你在这儿干什么？申剑与楼大公子是至交好友，今日听闻师弟伤腿，特来探病。真是哪有热闹，哪就有你。程娘子言辞如此犀利，看来去的不轻。少商，时时对不住了。我思前想后，还是不敢忤逆圣意。不如，不如我们花开并蒂，你和昭君一并嫁给阿瑶，这样你们不分大小，姐妹相称，岂不是两全其美？阿瑶，你说好不好？阿母，不然，你大伯父。是不会放过我们的，叫咱们孤儿寡母如何自处啊？只要你和少商成了亲，婚后你们一并尊重昭君就是了。是我程氏三兄弟，从未有人纳妾啊，不是平，平妻。平妻，少商，听到了吗？可认否？还要你做何想？我你什么嫁呀？我是不会娶何昭君的，坚决不娶。阿瑶，你告诉我一句话，你退不退亲？绝不退亲。一言为定。上我车吧，我送你回府。不必了
，我自有马车。你阿母都被气成那样了，还想着她给你留马车呢？更何况，你就不想知道，何家为何定要昭君嫁与楼瑶吗？跟我走吧。<笑>